走上班去了。子，燕子，今天就要上班呀？是啊，在家也没什么事儿。燕子，来，你先坐下，妈有话跟你说。妈，我这一会儿都到点了，有什么话你就直说吧。你看，你现在跟小辉结婚了，咱们呀都是一家人了。你把你的工资卡交上来吧。工资卡，妈，我们的工资卡我们自己保管就行。燕子，我可是咱们家的一家之主，这个工资卡呀由我来保管。妈，我知道你是一家之主，但是现在的年轻人都是自己保管工资卡呀。你自己保管，你能保管好吗？现在的年轻人花钱都是大手大脚的。妈，你就放心吧，我跟小辉两个人啊都挺节约的，不乱花钱，不乱花钱也不行，必须把卡交过来。那行，那我也要跟小辉商量一下呀。商量？有什么好商量的？那行，那你就商量商量吧。那行，那我先去上班了。行，你先去上班吧。想拿我们俩的工资卡？我看你是别有企图吧！我是不会把工资卡给你的。怎么回事？怎么那么慢呀？哎呀，燕子，你终于来了，都快迟到了，走吧。怎么了？有什么事儿啊？别提了，还不是因为你妈，你妈真的是太过分了。怎么了，燕子？这才结婚第二天，就和我妈生气了？不是，我没跟她生气。刚刚你没在家，你知不知道你妈跟我说什么？我妈说什么了？她说让我把我的工资卡交给她，她是一家之主。小辉，你说咱俩才结婚第二天，她怎么能这样做呢？哎呀，燕子，我还以为发生什么大事了，原来就为这点小事你就生气了。实话告诉你吧，我的工资卡早就交给她了。你说说，她那么大年纪了，又是长辈，咱跟她生什么气呀、啊？而且。你看，咱们两个工资啊加在一起，一个月也就六七千块钱，交给他又能怎么样啊？那也不行，我花钱怎么办？哎呀，燕子，你要是想花钱，你再找他要啊。而且，你不是喜欢网购吗？正好你把工资卡交给咱妈，这以后啊，不该买的东西，你呀、啊、就别买了，还替咱们省钱了呢。我是不会把工资卡交给他的，我每次花钱都找他要，多麻烦呀！哎呀，燕子。你就听我的吧，咱们如果不把工资卡交给他，以后啊，咱们没好日子过。再说了，咱们工资卡里也没多少钱啊，就给他吧。那不行，自从我挣钱以后，我就没找别人要过钱，我不习惯。哎呀，行了，燕子，他年纪大了，咱们呀不跟他一般见识，咱们还是老老实实把卡给他吧。以后啊，咱能少生点气，多好呀。行吧，行吧，燕子，你同意了？走吧，上班快迟到了。妈，妈，燕子，下班了。上吧。妈，这是燕子的工资卡，你拿着。这以后啊，我们两个的工资卡就由你来保管。行行行，以后呀，你们的工资卡我保管，你们就放心吧。你看看，我这个人又不舍得吃，不舍得花，我给你们保管了呀，你们就放心吧。这每个月给你们五百块钱零花钱，你看行不行？行，妈，你保管，我们放心，是不是啊，燕子？是、啊。燕子，你别不高兴，你要是有特殊情况呀，可以多给你点儿。行，我知道了，妈。好了好了，这饭已经做好了，在厨房呢，你们去吃吧。行吧，走，燕子。你叫了，燕子，还是你叫了？那是你妈，当然是你叫了。啊，行行行，我知道了。妈，妈，干什么呢？我们找你有点事儿，你过来一下。啊，啥事啊？妈，前几天我跟小辉我们去看房子了。
看房子，看什么房子呀？我们啊，去看城里的小区房。你看，我们也不能一直在这乡下住着吧？是啊，妈，你看我和燕子，我们都在城里上班，这一直在老家住着也不方便啊。我们想着在城里买一套房子，以后上下班方便，而且有了孩子以后，孩子上学不也方便吗？那行，买房子呀，妈支持。妈，你看我跟小辉，我们两个的工资卡这些年都在你那呢，要不然你把卡先给我们。啊、哦，要钱呀，妈随身带着呢。那卡给你，燕子，你们呀去看房子吧。妈，谢谢你了。妈，要不然你一起去吧。我就不去了，妈年纪大了，啥都不懂，以后呀装修好了，妈去看看就行了。那也行，妈，我们就先走了。行行行，你们去吧，路人慢点。妈做好饭呀，在家等着你们。行，妈，走。哎呀，真是太好了！以后呀，我儿子在城里买了房子，都是城里人了。是我错怪你了，我不该那么小心眼儿。行了，燕子，妈不怪你，咱们呀都是一家人，这钱都是咱们花，是不是？妈，你说的对。行了，咱们呀别在这说了，你们不是买房子吗？咱们去买房子吧。对，小辉还在那等着呢，咱们赶紧去吧。好，走。